Доброго всем времени суток, дорогие друзья, с вами Омбра, и пришла пора нам начать новую игру на этом канале. А сегодня мы начнем прохождение игры Stray Gods The Role Playing Musical. Это игра, чем-то напоминающая игры компании Telltale, в том смысле, что вы а, принимаете решение за своего персонажа, выбираете его реакции и опции в диалоге, и, исходя из этого, история а, куда-то движется, а, а тем временем вы наслаждаетесь а, красивым а, визуальным рядом. По сути, это интерактивная графическая новелла. Однако у Stray Gods есть одна интересная особенность, выведенная, собственно говоря, в название. Это именно ролевой мюзикл. Все важные решения, которые вы, вы в этой игре принимаете, все э, судьбоносные именно выборы, которые на что-то принципиально влияют, делаются в ходе музыкальных номеров и песен. Ваши решения определяют не только, куда пойдет сюжет, но и э, э, ритм музыки, подбор слов, то, в каком стиле вообще исполняются музыкальные номера. То есть э, здесь вот очень много интересного связано именно с музыкальной составляющей, именно с тем, э, как вы споете эту историю, как вы ее исполните. Это вот то, что выделяет эту игру среди других похожих. Я сразу... Оговорю несколько моментов, которые будут с нами, что называется, все прохождение. Эту игру я буду комментировать значительно меньше, чем я обычно делаю в прохождениях на этом канале. По той простой причине, что в отличие от других э, игр, э, в которые я играл на этом канале, эта игра очень хорошо озвучена. Там замечательные актеры принимали участие в озвучке, в том числе э, одна из шикарнейших актрис э, голосовых именно западной индустрии озвучания Лора Бейли на главной роли. Э, плюс здесь поют, как я сказал, здесь очень много песен, да, и вклиниваться в э, хорошую озвучку, а тем более в музыку и песни своим, э, значит, гундежом, э, что-то там комментировать я не очень хочу. Из этого следует небольшое затруднение для нас, потому что игра не локализована и, подозреваю, локализована в ближайшее время не будет, она есть только на английском, и поэтому как бы большая часть прохождения здесь будет именно английская речь. Я буду вставлять какие-то отдельные комментарии, но именно заниматься вот синхронным переводом и перекрывать озвучку я не буду. Я буду, может быть, столько время от времени комментировать происходящее, а на песнях я буду вообще помалкивать и... Позволю, позволю вам просто наслаждаться а, музыкой. А, если хотите, считайте, что это прохождение, помимо всего прочего, еще и такой небольшой а, шанс, небольшой способ да, а, прокачать ваши навыки прослушивания английской речи. Ну, или если у кого-то с этим есть сложности, то игра снабжена, снабжена субтитрами, и можно также читать а, с экраном, если хотите, если вы по-английски лучше читаете, чем слушаете. Как бы то ни было. О чем вообще эта игра, да? Что это такое? Помимо того, что это мюзикл. Это городское фэнтези э, о молодой девушке по имени Грейс, э, которая против своей воли попадает в мир э, классической мифологии, э, скрытой за фасадом вот этой обычной городской жизни. То есть в обычном городе современном оказывается тайна от всех, живут э, древнегреческие боги, чудовища, как бы многие мифы греческие, они на самом деле правдивы, или в них есть зерно истины. И вот наша героиня Грейс попадает в такой вот удивительный, странный и опасный мир, и вынуждены в нем как-то состояться, а также, возможно, найти свою любовь. В игре есть варианты э, романтических линий, да, можно заромантить нескольких персонажей. Э, давайте, э, собственно говоря, начнем потихонечку и будем разбираться по ходу, что здесь происходит. Э, значит, я выберу... Я один раз уже эту игру проходил, просто чтобы понять, как она работает. Я выберу пустой слот сохранения. Акт первый. Four hours. Four hours in a rented gym that still smells like socks and childhood trauma. And where did it get us? Other than bored? The band wasn't even looking for anything specific. We just wanted change. We wanted to see who was out there, if they'd show up. Well, they showed up all right. You know, I had a dream where this exact thing happened. Except we were on stage. And naked. We were auditioning. Not all of us. Okay, it was just me. I was naked. I think this went better. Hey, 
Hey, we should consider that. We could be the naked band, coming soon to a really private auditorium near you. You know, somehow I believe you'd actually do that. Yeah, I'm gonna go with a hard no. Okay, let's just wrap this up. Kaz, do you need a ride? Just to Brian's. I'm, uh, crashing on his couch until I get a new place. What? You said it'd be two days. You know you like having me around. Whatever. Have you heard yourself snore? Hey, Grace, you okay? I know you've been kind of loose ends since you left college. I was just hoping tonight would cheer you up. <laughs> Так, вот, прошу обратить внимание, среди опций, которые нам сейчас показаны, есть опция с сердечком. Опция с сердечком — это, ну, флирт. Это опция, которая позволяет нам продвигаться по романтической линии с этим персонажем. В данном случае первая опция романтическая, которая нам доступна, кого может заромантить наша героиня Грейс, которую вы сейчас перед собой видите, — это ее подруга детства Фредди. Это вот девушка в зеленой шляпе. А, здесь как бы есть вариант пройти по такому пути. Друзья становятся любовницами. А, это один из вариантов, который нам доступен. А, я не уверен, хочу ли я идти по нему в этом прохождении, честно говоря. Хочу ли я говорить, что она прям лучшая и прекрасная. А, наверное, я просто вежливо скажу, что я в порядке. I'm fine, Freddy. I'm really okay. Yeah? You don't seem okay. <laughs> I guess I just... Ugh, I just thought this would be easier, you know? How did I even get here? I know. It's okay, Grace. I'm right here with you. Freddy прям Music is super поддерживающая. You're the drummer, the lyricist. All, all of this was your idea. I just... I wish I knew where I fit. I think you fit. You know that, right? Yeah. Фредди постоянно нас поддерживает, постоянно пытается как-то нас приподнять uh, настроение. With no sails, not a breeze, I am drifting cold waters, no star to be seen. Is the world to Or is it just me? Everything I set upon unravels at my feet. Everything I've learned wasted on a girl who doesn't know how to be free. Like a boat lost at sea. With no sails, not a breeze, I am drifting cold waters, no star to be seen. Oh, здрасте. Oh, uh, <laughs> sorry. <laughs> I, I didn't mean to interrupt. I just, I heard you from outside. My name's Calliope. You... You have an amazing voice. I hope you know that. Uh, thanks. I'm, I'm Grace. Are you here for the audition, or...? Uh, yes. <laughs> yes, I am. Calliope, значит. Интересно, что почему Грейс, собственно, поет такую печальную песню, как я понял, потому что 
она девушка, которая то ли, я вот не совсем понимаю, то ли она только доучилась в колледже, то ли она не доучилась в колледже, ну и как часто бывает в молодости, она типа не понимает, куда ей дальше двигаться, поэтому она э, тусит в музыкальной группе своей лучшей подруги, где ей даже особо нечего делать, то, то есть она особо ничем там не занята, но вот типа она не знает, что ей сделать со своей жизнью. Окей, что нам ответить таинственной девушке по имени Калиопа? А, ну, скажем Калиопе, что, блин, ну ушли все, что еще мы можем сказать? Дуэт? With the fire furious, I have burned my tongue Grief from all the promises, too many dreams unsung All the steps I didn't take, and paths proved untrue Is there any path through? Like a boat at sea Though I'm about to end Not You free. still have your life ahead I am drifting cold waters No star to be seen All things that lose their Ага. Смотрите, вот сейчас наступает очень важный момент. Мы должны выбрать одну из трех определяющих черт э, нашего персонажа. Какой будет наша Грейс? Это то, что определит ее поведение, на самом деле, почти на всю оставшуюся игру. Потому что, смотрите, наша Грейс может иметь в основе своей одну из трех черт. Кикэс, э, то есть такая, ну, задира, то есть... Э, Грейс, которая не боится, значит, говорить правду в лицо, не боится быть безрассудной, агрессивной такой, ну вот, такая панкрок Грейс, что называется. Грейс у нас может быть умной, такой лукавой, хитроумной, подмечать то, что не подмечают другие, или она может быть, ну, чарминг, очаровательной. Она может быть харизматичной, она может быть эмпатичной, она может уметь достучаться до людей, и ее все любят. Важный момент. Выбор этой черты определяет, какие уникальные опции будут нам доступны в некоторых диалогах и песнях. То есть некоторые опции открываются только если мы обладаем нужной чертой. И доминирующая наша черта во многом определяет наш музыкальный стиль. То есть, как вот тут даже сказано, да, э, например, задиристая Грейс, у нее больше таких агрессивных стилей будет в пении. У нее будет рэп, хип-хоп, э, панк-рок, э, вот это вот все. А голубая, да, умная Грейс, она будет такая э, блюзово-джазовая, у нее будут такие более неторопливые ритмы. А очаровательная Грейс, если я правильно помню, у нее будут такие более мотивы, знаете, как в рок-балладах 80-х. То есть она будет такая балладиста э, балладиста том уэйтсовская я бы сказал М -м я в некоторых сомнениях что выбрать но наверное учитывая что грейс музыкантка и такая значит предстала перед нами сомневающаяся и тонко чувствующая я выберу чарминг э, что она очень обаятельная Maybe if I leaned upon my friends, raise the alarm. I'll call for them Do I have the heart to trust They'll keep me safe from harm huh. Well, what was that? Your song was just so wonderful I had to finish it with you I hope that's all right I also know what it feels like To be lost. To feel as if you have no place to turn. That's why I had to come inside. Okay. Ладно, я спрошу ее, что не так. Well, I know такое? why I feel that way, but what's your story? 
I'm reaping what I've sown, I think. <laughs> this has been a... a very long time coming. Ouch. Sounds harsh. May I ask you why you feel so... adrift? You're so young. Surely your life is... just beginning. Интересные вопросы вы задаете. Так, быть честной, быть э, замкнутой или пошутить об этом? Пошучу, наверное. You like my guidance counselor. <laughs> Then I should apologize. No, no, it's fine. There's just only so many times someone can ask what's wrong with you before you start to think there's really something wrong with you. But what does she know? <laughs> If only she could see me now, right? I think she'd see what I see. I should go. Um, uh, about the audition. I'm sure everyone will agree you're in, if if you want to be. That is. I hope to see you again, Grace. <laughs> Perhaps soon. Right. See you then. Любопытная девушка это Калиопа. О, наша квартира. You lose your keys, Fred? I thought you'd be... What the... Calliope? You bo... Uh. I didn't know where else to... I'm so sorry, Grace. Yeben, Boben. Uh, так, uh, блядь. Я помощь приведу. You're hurt. I'll get help. No. No. You have to wait. You can't go. I didn't want to do this to you. I... Not like this. I'm so, so sorry. What do you mean? Hey! Calliope! Please. Please, come on. Mm. Ты волшебник, Гарри. Так, а ты еще кто? Гермес? Чувак, ты кто, блядь, такой? Is dead, huh? Man. So the course is gonna want to talk to you. Sucks, but you know. The chorus? You mean the authorities? Oh, are they coming? I guess they're authorities. But they're not coming here. We have to go to them. Look, I can see you don't know squat about this, so I'm gonna explain real quick, but then you gotta come with me, okay? When Cal died, you saw a shiny thing come out of her, right? That was her soul. That's what made her a god. A what? It's in you now, which makes you a god. Surprise, right? You with me so far? Cool. 
Let's go. То есть еще раз. Калиопа была богиней. Ну, или если точнее музой. Если мне не изменяет память, то Калиопа это в греческой мифологии муза пе песни, песен, песенного искусства. И она, умирая, передала Грейс свой божественный дар. И теперь Грейс богиня. Окей, это, это понятно, это, это можно понять. Uh, uh, where are we? Sorry to drop you and run, but when an idol dies, there's like a hundred different things I gotta do. No, 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 wait. Where did you bring me? How did we get here? The chorus can explain. Don't touch anything okay wait come back <sighs> okay yeah i'll just wait here and uh not touch anything судя по сове на столе это кабинет афины ну и не только совет там еще эгис ее вот вот хреновина с медузой uh, медуза горгоной так что видимо это кабинет афины если ну, предположить я Какие у Грейс ботинки шикарные. Это доктор Мартин, что ли? О, печеньки. Не трогай печеньку. Не трогай печеньку. Сова все видит. Сова все видит. Доктор. О. У -ху -ху. Серьезные люди. Our beloved sister, the last of the muses, has а вот on. последняя из муз, точно. To Калиопа была музой. Our new sister, delivered to us by dear sweet Hermes. It's uh, Grace, yes? Um, yes. Oh, my my, you have had quite the day, haven't you? Someone died in my arms. Where is this? How did I get here? Who are you people? So many questions. This is my office, and I expect you arrived through one of Hermes's portals. The shiny doorway. <laughs> As for who we are, well, that does require some explanation, I agree. Allow me to introduce myself. I am Athena goddess of wisdom this is apollo god of prophecy dressed for the occasion mm. as always apollo. the wondrous aphrodite goddess of love Aphrodite. and the one glaring at you is persephone once queen of the under persephone together we are the chorus we rule over the idols our name for the gods who remain all of us hidden in your modern world Понятно. But gods aren't real. They can't be. They're just stories, myths, legends. If you're real, you'd be all powerful. You wouldn't be hiding or mm. don't pay much attention to those old tales about us, Grace. They weren't very true to begin with, and well, truth be told, we've diminished since those days. That doesn't mean we're helpless, of course. Far from it. Yet At the end of the day, we two are just people trying to get by. Okay. Right, and you live here, not in some city in Europe or a... On top of a mountain? <laughs> oh, I know, I know. Once we roamed marble halls, and now fashionably appointed apartments. We have Wi-Fi. <laughs> we move with the times, Grace. We have to. If we're going to remain hidden and survive. The mortals grow more and more clever with each passing century. Television. <laughs> I do what I must. Так, окей, я задам прямой вопрос. 
Я теперь бог, что ли, богиня, муза? Calliope's blood is literally on your hands. But it isn't. Oh, she looks so helpless. Maybe we, we should... should do as we agreed. Calliope's line would end. Yes, but what other option do we have? Let a usurper remain an idol? Justice has to be done for Calliope's sake. Whoa. But this isn't justice. О, еще один музыкальный номер. Did I hear that correctly? You've been quiet this entire time, Apollo. Why speak up now? I grieve Calliope's loss just as much as the rest of you, but I, I can't let you do this. He's right. What if Grace speaks the truth? What if Calliope chose her? <sighs> And what if Calliope was murdered by her? What if Grace stole her Eidolon? Then we need to find out. Don't you want justice? Oh, Apollo, I thought we'd agreed this was justice. What would you have us do? Uh, bo -bo -bo uh, I can prove myself. Uh, if you let me, I can try. We aren't seriously considering this. Oh, very well. This one time. I put a motion before the chorus. Do we allow Grace the right to prove her innocence? Yes. I think so. Yes. <sighs> Fine. And there we have it. 
So, no dying. Am I hearing that right? No grace getting smited by the gods? You say Calliope chose you. I would like to believe that. I truly would. You have one week to find out what happened, Grace. What happens after a week? There will be a trial. If you cannot provide proof of your innocence by then, well, our original verdict stands. Так, у нас одна неделя, чтобы доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу Калиопы, или нас казнят. Пока все понятно. А знаете, я спокойно так отвечу, что как бы и и норм, и норм. Okay. What do you want me to say? I can't possibly do this. This is unfair. You know all that already, right? So I'll do my best. That's all I've got. We're not going to keep you, Grace. You have much to do. Before you go, however, a few rules. Do not reveal our existence to the mortal world. This includes mortal authorities that cannot help you. Do not harm another idol. Do not leave the city. Do as the chorus commands. Otherwise, do whatever you must to find the true killer. If they exist. Oh, that's all? Welcome, dear sister. And do help yourself to a cookie. Забавный факт, Афину озвучивает тоже замечательная актриса Фелиша Дей, или Фелиция Дей, которая исполняла одну из главных ролей в музыкальном видеоблоге Доктора Ужасного. Так, между тем, нам нужно ехать домой. Поехали домой. Grace? Grace. Uh, hi. 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 You're kidding, right? When I came home, the door was wide open. You weren't answering your phone. Kaz and Brian are still out looking for... Grace. We thought something happened to you. Did something happen to you? When you got home, there wasn't a body here? No blood or anything? A body? What do you mean, like a dead body? Yeah. A woman named Calliope. She she showed up and she was... <laughs> you were gone all night. Why didn't you answer your phone? I was calling and calling. This wasn't some hookup, was it? Because, you know, you can say it's none of your business, Freddy. Oh, God, Freddy, you're a liar! No, he's not saying anything, but he's clearly saying it. Ah! Так, ладно. Окей. It was definitely not a hookup. I'm allowed to say that much, I think. Allowed to say? Like you're a secret spy? Have you been a secret spy this whole time? Because if you have, that's pretty cool. Фредди прикольная. Hi there. Who is this, Grace? Why does he have horns? So, a lot's happened since I saw you last, Freddy. Like, a lot, a lot. You don't say. To answer your question, my dear, you see the horns. Because I allow you to see the horns. That's crazy, right? As for who I am, I've been known most often as Pan. So you call me that, if you must call me anything. Pan. Of the Greek gods, Pan, right? But he's some kind of cosplayer. If my memory serves me right, Pan is the god of wisdom and shallowness in Greek mythology. He answers for all the for the mischief, for all the wisdom, lukavstvo, all that. The days of idols being called gods are well behind us, I'm afraid. But I assure you, I am the real article. I've come to offer our newest idol a helping hand. Or perhaps two. You do look lost, don't you? So we can just talk about this in front of Freddy. Haven't you? Darling. And here I drop my glamour and everything. 
It's just, I was told we're not supposed to. Talk about it, that is. Talk about what? Grace, tell me. The prohibition is against revealing the idols to the mortal world. She's not the mortal world, is she? She can be trusted, can't she? Ah, вот так это работает. Why do I have the feeling that I'm going to regret not leaving with Brian and Kaz? Oh, I can guarantee it. Ah. Okay, Freddy. Have a seat. Let's talk. Давайте поговорим, да, давайте. Huh? That's it? Huh? I guess. Do you believe in this, Grace? You know, I'm taking it one slow breath at a time. It's been a long night. Yeah, no kidding. Well, I have a million questions, but I can ask them later. The important thing is that I am here to support my best friend. Whoa. Фредди очень спокойно воспринимает эту ситуацию, типа, окей, я просто поддержу своего лучшего друга. Нет, она очень классная, но, типа, она <laughs> прям поразительно спокойна. Окей, э... Блин, я не могу, я должен с ней профлиртовать за такое, типа, ну, это, это стоит того. It brings a tear to my eye. It truly does. Speaking of killers... Whoa, whoa, whoa. You wound me, dear lady. I've come to offer advice to our newest idol, a foundling who is set adrift most cruelly. Он мне не очень нравится. Он какой-то какой-то противный. So you're here purely for my sake, then? Like a charity case? My dear sweet girl, as far as you're concerned, I am the god of charity cases. But you're not, are you? Pan was the god of lust and mischief. Doesn't sound too charitable to me. Ah, yes. The old tales of the gods. Such antics, such fantasy. Pay them no mind. You, know, you could be the killer, for all I know. Hmm, come to mislead you, perhaps. How fiendishly clever of me. Well called, darling. And maybe even true. Poor, poor Pan! To be eternally maligned and mistrusted. Alas, and alas, and alas. <laughs> I doubt there's a line of idols waiting to offer you advice, Grace. But whether you accept mine or not is for you to decide. I still don't trust you. Nobody does anything for free. <laughs> now, 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 now. Who said I was doing anything for free? Ah, uh, here we go. I have not, however, asked for anything. As of yet. Okay, I'll bite. What's your advice? I have to admit, I don't really know where to start. Well, I'm not normally one to run amok telling others how to live their lives. But have you considered using your powers? My powers? Music, art, passion. You are the last muse, and all these are now your province. Hmm. Это объясняет, почему... Uh... Почему боги начали петь в нашем присутствии? Потому что мы можем, типа, своими силами, ну, Грейс, то есть, может пробуждать э, вот эту вот страсть к пению, заставлять их выражать свои чувства в песне, вот это вот все. Окей, окей, окей. When I was talking to Athena and the others, they all started singing. Does that mean that was me? Let me guess. Music swelled as if from nowhere. Lips quivered, souls were laid bare. Uh, yeah, I guess. And yeah, that was you. Okay, but how does that help me find Calliope's murderer? Allow me to expedite the process of understanding. Now then, close your eyes. You hear that? It's coming from you. When you sing, what emotion does it summon? Um, I don't know. You open your eyes, you look into the crowd, 
and you feel. Sorry to break it to you, Pam, but I'm not abandoning my best friend. That? That's your choice. Humdrum mortality? How about trusting in those who love her instead of those who want to use her? Oh my, such drama. No matter how you employ it, Grace, this is the power of a muse. Drawing out that which lies within. I trust you can see how that might be useful in your investigation. I'll make them sing a song of confession. <laughs> exactly so. But only if they did it, right? I draw out the truth, not make them lie or do something they wouldn't. 
Oh, you will be a natural at this, I can tell. Amuse does not command. She evokes. She elicits. She inspires. Look, Creepo. Grace already told you to take a hike. So she did. Allow me to get to the point, then. For all your powers, you still need a place to begin your search. And this I can provide. An address. In the city. Where Calliope was staying, I do believe. You have Calliope's address? You should have started with that. And miss all the dancing? Nonsense. Now this, this I consider a favor. When ну, нач... ну началось, начал услуги, долги мандить. Все с тобой понятно, чувак. Ты мутный типок. Вот ты кто. Коллектор рогатый. I should remind you there is an element of danger. A killer is on the loose. No? Должны ли мы взять Фредди с собой? Тут вопрос ставится. Как бы мы уже выбрали Фредди как союзника в песне. Собственно, вот вся песня предыдущая была как раз об этом. Пойдем ли мы как бы одни в этот путь? Возьмем ли мы с собой Фредди или мы возьмем с собой и Пана? Мы выбрали Фредди, но можем ли мы типа врубить заднего? Типа решить, что это слишком опасно. И все-таки в этот раз Фредди с нами не пойдет. Блин. Даже не знаю. Ексины Матрескины. Пу-пу-пу-пу-пум. Но прям вот дергать Фредди на шмон пустой квартиры убитой девушки. Согласно, зачем мы тогда ее выбирали и зачем мы пели с ней дуэтом, если мы ее не возьмем? Не, возьмем. Okay, fine. I get it. I need to find Kaz and Brian. Just tell them you're okay. If uh, not the other stuff. Then I guess I'll go check this place out on my own. Ah, so glad that's that that settled. Me. I'll let you get to it. I'm drinking to resume. Ta-ta. Ah, все-таки мы одни пойдем. Ну ладно. Что ж, друзья мои, кажется, это отличный момент для того, чтобы поставить точку в первой главе нашего прохождения. Мы однозначно поняли завязку, мы начали поиск убийцы, последней музы, и мы выбрали в союзнике нашу лучшую подругу, смертную Фредди. Которая, кстати, на самом деле не Фредди, а зовут ее на самом деле э, Фаришта. Фаришта. Она, видимо, из Индии родом, судя по... Э, судя по описанию. Вот. Так что, как говорится, жеби прошен, а-ля як-тест, и посмотрим, к чему нас это приведет в следующий раз. До новых встреч!